quý vị đến với chương trình bạn muốn hẹn hò chương trình được dựa theo phật mát của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản với sự đồng hành của nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. À, bởi như thường lệ chúng tôi sẽ có những chương trình à, làm mai mối cho những quân nhân chuyên nghiệp ha à, các anh chị các bạn bè nào mà có nhu cầu đăng ký tìm một nữ yêu thương của mình là những quân nhân chuyên nghiệp thì đăng ký với chúng tôi nha chương trình bạn muốn hẹn hò ngoài phiên bản sóng truyền hình chúng tôi còn có dịch vụ mai mối offline bạn muốn hẹn hò được tổ chức cuối tuần trên toàn quốc chi tiết thể liên hệ trên kênh fanpage offline bạn muốn hẹn hò hoặc số hotline đang chạy bên dưới của chương trình và chính tại nơi đây thưa quý vị chính trong chương trình bạn muốn hẹn hò chúng tôi đã kết nối rất nhiều trái tim và những mảnh ghép họ đã ghép lại với nhau và họ đang hạnh phúc và bây giờ thì chúng ta mong muốn rằng may mắn hôm nay cũng sẽ kết nối được hai cặp đôi họ sẽ bấm nút hẹn hò và đi đến tương lai xa hơn quý vị nhé mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên mời bạn nam Rồi, chào bạn, ngồi với bạn Mời bạn nữ Chúng ta giới thiệu về mình lớn lên cho đối phương cùng nghe nha Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào các bạn theo dõi và chào bạn nữ à, Mình tên là Trần Ngọc Đăng Khoa, à, 33 tuổi à, Mình à, quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn À, hiện giờ em đang uh, sống và làm việc ở quận 10 Nhà em làm uh, sản xuất cho sơn cho đồ gỗ rồi dạ, Rồi, rồi. mời em gái giới thiệu Em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và toàn thể quý khán giả Em chào anh bên kia Em tên là Nguyễn Phượng Hoàng, năm nay em 24 tuổi à, Em chào. sống và sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh Em làm việc tại quận 1, là nhân viên văn phòng, kế toán Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em uh, hay vui vẻ, hòa đồng, em hay cười lắm Em uh, cũng chịu khó, kiên trì, em có thể chịu cực được Điểm xấu của em uh, là hay nóng tính lắm Dễ bọc ra trên mặt em lắm, em hay bọc lộ cảm xúc của mình ra Và mà quên yeah. Nhiệt tình, dễ thương mà hơi nóng tính yeah. Hay bọc lộ cảm xúc bên ngoài những cái người này uh, là Phải nói là họ rất là vui vẻ nhưng mà đôi khi nóng mà họ kìm cảm xúc không được đúng không em? Bọc phát thôi nhưng mà lòng thì tốt lắm Em giống Huy Trang nha vậy đó <cười> Rồi xin mời bạn trai nói về ưu điểm, khuyết điểm à, của mình Ưu điểm của em cũng là vui vẻ, hòa đồng, dễ ừ. làm quen Nhưng mà lại một cái là cơ thể em là em không ấy, không nhậu được Tôi Rồi, tốt rồi, dạ, là, là, là... có nóng tính không? Em nghĩ thì em cũng không nóng tính nhưng mà cũng chịu khó lắng nghe và hiểu chuyện ừ. Nhưng có tật xấu gì không? Em hay chịu người yêu quá Tốt chứ Đã, có người yêu quá chứ có gì đâu người Nhưng mà nó thành ra là cái... Uh, có thể em không gặp đúng người là... Thấy em chịu vậy thành ra là nghĩ là em yêu thương quá rồi cái gì cũng được hết Cho nên càng lúc càng như là muốn... ỷ lại đúng không? Kiểm, kiểm soát em Muốn em thay đổi theo người, người người ý người ta mà không cần biết là em có thích hay là không thích Em thì những lúc đó em lại kiểu chịu anh cho em cho qua cái khúc mà không chấp nhận nổi nữa ừ. thì đó là coi như tình cảm nó cũng hết nên dễ cũng đổ vỡ chia tay rồi ừ. anh thấy là tính của em cô bên kia được đó bên kia rất là kiên nhẫn kiên trì ha anh thấy hai người cũng hợp về tính cách đó cái đó không phải thật xấu đâu mình chiều phụ nữ không có gì xấu đâu em kệ anh chia sẻ vậy em cảm thấy như thế nào mình có được đằng chân lưng đằng đầu mình ăn hiếp ảnh không dạ chắc cũng có trời ơi chắc cũng có dạ chắc cũng có trời ơi chắc cũng có phụ nữ ăn hiếp đàn ông là chuyện bình thường tình trường mình sao em em có trải qua hai mối tình mối tình gần đây nhất thì em đã kết thúc cũng được gần một năm rồi à em quen cũng được hai năm do vấn đề tôn giáo gia đình anh ấy không có chấp nhận theo đạo của em là em có đạo hay em gái em hỏi ảnh đi coi dạ sao? em có đạo anh em trai có đạo không em có đạo Ờ, quá quá Ê, yên tâm rồi ha dạ, mấy cái vụ này trục trặc hoài luôn á rồi. rồi tình trường mình sao em trai em cũng quen cũng nhiều người nhưng mà trước năm 30 thì em không nghĩ tới chuyện uh, lập gia đình ừ. nhưng mà sau 30 thì em uh, thật sự em chỉ tìm hiểu là hai người hai bạn bạn thì lại là, là nhà là quy y gia đình mà đó không chấp nhận với lại một bạn nữa là sống nghiêm khắc quá nghiêm khắc trong khuôn khổ á ví dụ đơn giản là Tết đi, chơi trong nhà mình cũng đánh bài hên xui Mình Tết nhau vui thì bạn đó lại nó nghĩ lại là Chơi một xíu sẽ chơi nhiều thì kia nên những cái đó bạn cũng không chấp nhận rồi lại gây gắt rồi cãi nhau nữa. Bạn cũng nghĩ cũng đúng đó 
tính ra là nếu mình đánh thiết nhỏ nhỏ thì ra đôi khi mình ghiền mình đánh lớn thì sao chỉ là như em chơi trong nhà em thôi người à. trong gia đình như bà con nên ăn mặc khách nói chuyện ừ. hay là ăn uống hay là đi chơi bên ngoài hay ừ. nhiều thứ lắm bắt theo phải theo ý của mình đó đúng không dạ đúng vấn đề chỗ là em qua ba mươi rồi dạ. em có muốn thật sự là muốn lập gia đình chưa sau ba mươi là em đã nghiêm túc em nghiêm túc lập gia đình dạ. hoàng muốn tìm một người bạn trai như thế nào em không có quan trọng về ngoại hình của bạn trai nhưng mà em mong bạn trai của em là người chín chắn biết lo biết nghĩ cho gia đình không có gia trưởng hoạt bát cũng được còn không thì em cũng có thể là nói chuyện <cười> bắt chuyện trước với bạn trai cũng được à. cũng không vấn đề mình làm dâu được không em được chị được ha em thì thích con trai ớt hơn em cao hơn em nhưng mà trước giờ em tên quen tại những người tròn người với lại à, cũng thấp thấp mong muốn thì như vậy còn không được thì cũng không sao ha <cười> dạ. miễn tốt với mình yêu thương mình là được rồi đúng không dạ đúng rồi, rồi. còn à, bạn trai mẫu người lý tưởng của em như thế nào em thì em thích một người à, cũng vừa vừa người khoảng chừng mét năm mươi lăm tới mét sáu không ốm quá người có da có thịt uh, tròn tròn múp múp mếp mếp chung ha thử với có da có thịt nhờ, dễ thương ha dạ, nhìn dễ rồi thương. biết hiểu chuyện điều như là thông cảm gặp nhiều người lớn thì biết điều xíu là được rồi rồi phụ dạ. nữ dễ thương lắm sao đâu dạ. để anh qua xem đàn gái thế nào nha Hi -hi. Dạ. trời ơi có da có thịt lắm luôn á dạ. đúng như ý em nói luôn Chàng gái dễ thương, nụ cười rất là có duyên ha Nãy giờ em nghe chàng trai bên đây nói chuyện thì em thấy có một chút gì đó Nó tâm đầu ý hợp không? Cũng có anh Trời, giọng dễ thương lắm á Nếu gì vậy làm dâu em làm dâu được không? Em làm dâu thì được nhưng mà em không biết là ba mẹ anh có chịu nổi em không thôi <cười> Tại vì em cũng dữ lắm Em dữ dữ chồng chứ, dám dữ chứ mà bà già chồng hả? <cười> Trời đất ơi Nấu nướng gì được không? Dạ có, em thích nấu ăn Nhưng hình như người ta ít ăn hơn em <cười> Dạ, cái này em đã giảm cân rồi đó anh Giảm rồi đó hả? Dạ Cái này là múc múc thôi, <cười> không có mập <cười> Nhưng mà em gái em không thích cái gì tật xấu gì của người đàn ông Em chỉ không thích người đàn ông là lúc nào cũng cầm ràm với lại la mắng Quan trọng là lúc mà khi người ta nóng giận lên đó thì người ta mới bộc lộ ra cảm xúc thật Nóng giận bộc lộ chỉ có em bộc lộ thôi Nãy em nói đúng không? Dạ à, Giống tính tôi á Nóng là cái bộc lộ thể hiện luôn rồi Xong cái hết liền Sao anh này hiền lắm Anh thấy được á Nay là giống em. rồi hả Cương? Dạ. Cười rất là tươi ha Nhìn ăn hay là tập thể dục hay là dạ. như thế nào? Cái này em ăn kiên với lại dạ. em tập gym Cũng bắt đầu giảm cân là 7 tháng nay rồi Cố gắng thêm xíu nữa Không phải giảm thêm em. 5 kg nữa em 5 kg nữa là được Chào em Dạ, thưa chị Thích người búp miếp hả? Dạ Thích của nào trời trao của nấy ha Dạ, hy vọng vậy Hy vọng vậy ha Rồi, bây giờ thiếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ cỡ một năm Vợ nhỏ tuổi hơn mình nhiều nhiều á, em có ngại gì không? Em không thấy không có vấn đề diện trọng là hiểu nhau thôi à, Hồi xưa em chưa muốn lấy vợ cho nên là em chưa có quyết liệt Lần này là phải quyết liệt nha Dạ Chứ đừng làm mất duyên con gái người ta ha dạ. Em trai đi với ai vậy? Em đi với má với lại uh, thêm với gì Chào cô à, Chào uh, MC Quyền Linh, chào diễn viên Cát Tường, dạ. MC Cát Tường Em là dì của Đăng Khoa à. Ở đây là mẹ, mà mẹ rung quá không nói được <cười> <cười> Thấy uh, cô bé này cũng nói chuyện có duyên Khuôn mặt cũng dễ thương nhưng mà có là hơi mẩm mỉm Thế không sao em mới tập gym này được <cười> Mẹ là thấy đồng ý, thấy hai, gia, hai gia đình có đạo là mẹ cũng mừng lắm rồi à. Dạ, con dạ. cảm ơn à, Cảm ơn cô Hôm à. nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bố mẹ, với cô, với lại chị à, Chào, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường Dạ Thì à, đây là cha, cha Và kế bên tôi là mẹ của cháu Phượng Hoàng Thì cũng nói thêm là cái cháu của Phượng Hoàng này đó Thì đúng là tính nóng, cũng giống mẹ Nhưng mà cái được cái là cái là cháu có bản lĩnh Tôi phải công nhận Chẳng hạn như cháu mũ mỉm Nhưng mà cháu giảm cân Thì dứt khoát là giảm cân 7 tháng nay cháu giảm được hai mấy ký à Ồ về đi là công việc làm á, thì nói chung là cháu trải trải nghiệm rất là nhiều công việc thấy được chỗ đó thì thấy rất là bảo bản lĩnh cháu cũng có cái khuyết điểm là nấu ăn thì cũng không được nhiều bằng anh Quyền Linh đâu còn những tính cách về nữ á, thì để nhường cho mẹ cháu nói hay xin lại thêm gia đình cũng tự hào vì chỗ hồi trước chỗ mập lắm giống như chỗ cương quyết làm gì thì cháu làm được không có tự tin mặc cảm nên gia đình rất là mừng sẵn như đây gặp hai gia đình thì anh bên đây cũng dễ thương à, xin hết dạ, dạ. mẹ lo mẹ lo dạ, cảm ơn cô chú qua cách nói chuyện của mẹ thì biết rằng cô gái bên kia rất là bản lĩnh giảm hai mươi mấy ký là bản lĩnh lắm đó 
Anh mà giảm có 5, 6 kg mà anh coi như anh cả năm nay anh bị stress luôn đó Chứ không phải giỡn đâu nha Ngày xưa em 105 lần Bắt đầu em giảm cân là từ tháng 3, cuối tháng 3 đến bây giờ ừ. Là em giảm bây giờ em còn lại là 76 kg Rồi, chúc em cho anh gặp riêng chút xíu để em <cười> cho anh bí quyết giảm hai mấy ký nha yeah. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi Mở rào Đó <cười> Cho anh. Dạ, anh cảm ơn. Dạ, rồi em cảm ơn. Cái này là cỏ may mắn, em cũng chúc anh luôn may mắn trong cuộc sống cái này. Hy vọng là em thích quà con. Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Em thì giờ là em ở quận mấy? Dạ em ở quận Bình Thạnh. Nhà em là đạo là hai bên nội ngoại đều có đạo hết luôn hả? Dạ đúng rồi. Anh thì thực sự nói là anh chỉ có theo đạo bên ngoại, bên nội anh thì không có đạo. À, em anh thấy em như thế nào anh em dễ thương em cười em cười em cười tươi em cảm ơn giọng em hiền nghe hiền nếu mà ví dụ em với anh mà có hẹn hò thì anh em nên giảm cỡ khoảng bao nhiêu ký nữa thì sẽ được anh ha thật thiệt là anh cũng như mà em cỡ vậy cũng là vừa nếu có thể được thì chuyện một xí nữa thôi cũng không cần phải nhiều quá như là anh giúp là không phải là ép em cứ tập rồi ăn uống bình thường là sao? Dạ. Sao? Mục tiêu của em bây giờ là em còn phải giảm thêm hai chục ký nữa. Ừ, Nên bảy tháng nữa. Hả? Không. Nhiều lắm em ơi, 10 ký nữa là được rồi. Là nói chuyện tình yêu đi cứ nói giảm ký hoài. À, như nãy em chia sẻ anh có chấp nhận được cái tính nóng tính của em không anh hả? Quan trọng là ta nóng mà nóng mà ta ghim luôn thì hơi hơi khó nhưng mà nóng mà ngay lúc đó rồi quên thì cũng lắm anh ngồi anh nghe em nói thôi sao đâu khi nào mà em nguôi rồi đó mình nói chia sẻ lại sao em đó. tính thì em nóng thì em cũng dễ lắm em nóng rồi im một hồi nhưng mà phải nói chuyện lại với em chứ không là không cho em im. <cười> <cười> phải nói chuyện lại giống như là mình bắt một cái câu chuyện khác là em sẽ tự động lại quên à tính em cũng mau quên nữa à, Nên... vậy thì yên tâm anh lái anh lái qua chuyện khác thôi là <cười> hết giận hết nóng thôi dạ yeah. hình dung cô gái này mà em tưởng tượng mà ốm xuống 10 kg nữa là chuẩn luôn nha mặt rất đẹp luôn á thường thì anh rảnh được hai tiên sáu từ thứ ba thứ năm là đánh cầu lông anh anh thích anh thích đánh cầu lông buổi sáng thứ ba năm là cũng có đi tập gym một xíu ta hẹn tập gym nhau. chung đi <cười> tập chung. mua bộ cầu lông hai đứa đánh chung đi đánh cầu lông cũng ốm đây em dạ ừ. em thì chưa biết đánh nếu được thì anh có thể chỉ em cách đánh cầu lông cũng được xem phim á em thích xem phim mà thể loại Dạ, em thì cũng thích coi phim rạp lắm Thấy phim nào hay là em coi Ngày xưa là em cứ túc trực trong rạp phim Bây giờ em đi làm rồi thì thi thoảng mới đi coi phim thôi Một tuần cũng coi phim một lần Nếu mà có có người đi chung thì em mới đi chung Hy vọng là anh hẹn em đi coi đi coi chung nha Dạ Anh quan điểm thế nào về sinh con trai con gái Mấy đứa con là đủ Theo ý em là em Dạ, em thì không quan trọng vấn đề đó Em trai gái đều được hết Nếu có đông thì càng vui mà bây giờ nuôi nổi không thôi Chở hai đứa ba đứa là vui vui được rồi Chở hai đứa ba đứa còn mà hình chết <cười> Từ ngoại hình của em thì em cứ thoải mái Em thích tập thì em tập nhưng mà giảm được thì tốt Không giảm được ừ. anh nghĩ cũng không vấn đề vấn đề quan trọng lắm yeah. à, Cũng lắm dù như anh ráng anh ăn lên cho lên ký xíu đi Để liên hợp em nhiều hơn thì được hơn Dạ yeah. Hết thời gian dạ. Dễ thương quá mình cảm nhận đối phương có phải là một nửa của mình hay không Mình bấm nút đây là bấm nút để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân Mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình Có gia đình hai bên đang chứng kiến nha Bấm hay không là quyền của các bạn nha Chuẩn bị Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm Một Hai Ba Hết thời gian các bạn làm tôi hồi hộp quá nhìn hai đứa duyên lắm á nắm tay chặt thế nào nè bắt đầu từ giây phút này bắt đầu từ ngày hôm nay có mặt hai bên gia đình ba mẹ và hàng triệu khán giả làm chứng rồi xin phép uh, dạ, bác làm nhiệm vụ đi à, vậy uh, gia đình cho con uh, phép cùng bạn hơi mạng <cười> Cái nụ hôn đó để minh chứng rằng các bạn bấm nút bằng cả trái tim của mình Chúng tôi gửi tặng các bạn những vé xem phim của Cụm Gặp Cinebox 212 lý chiến thắng Để đến đó xem phim để có không gian lãng mạn để yêu nhau nhiều hơn nha các bạn Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn 
Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa Đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Ireland Rồi, đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam Và một phiếu giảm giá 25% à, nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5 triệu 950 ngàn đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm về chung một nhà, ăn chung nồi cơm, xài chung cái bóp. <cười> xài chung cái bóp. Rồi. Rồi, chúc mừng hai em nha. Rồi. Đừng rời xa nha mấy đứa Em thích nhất là cái câu em có ốm xuống cũng được Mà không thì anh ừ. gắn anh mập lên cho bằng em Hay lắm đó à, Như vậy là chúng ta đã thành công cặp đôi đầu tiên Mà quý vị tiếp tục theo dõi cặp đôi thứ hai Mời bạn Nam Rồi, mời bạn ngồi Mời bạn nữ Rồi, rồi mời em gái ngồi Mời à, bạn à, giới thiệu về mình đi Em xin gửi lời à, hỏi thăm anh à, Quyền Linh, chị ừ. Cát Tường xinh đẹp Cùng à, quý vị khán giả ở trên à, khán đài Ừ. Cùng với uh, cô bé ở bên kia lời chúc sức khỏe và lời chào thân trọng nhất Em uh, là Trừ Văn Sơn, là con cháu của Trừ Đồng Tử uh, Năm nay uh, em 35 tuổi Hiện tại uh, em đang uh, công tác ở uh, trung tâm huấn luyện và đào tạo bóng đá trẻ của uh, Sao Mai ừ. Em cũng là giám đốc và quản lý uh, các bạn nhỏ ở trung tâm Chào chút xíu tôi chụp tấm hình làm kỷ niệm thôi <cười> à, <cười> <cười> anh anh linh anh à, linh là thần tượng của em mà hả? anh là thần tượng của em mà tượng của em cảm ơn em nhưng mà mái tóc thêm cũng là thần tượng của anh <cười> dạ đây là một cái style của em là em cũng để khoảng bốn uh, năm rồi à, đẹp Khi quá mà... thần tượng quá <cười> em cảm ơn anh à. em ơi nhưng mà hiện tại hiện giờ là em nói em đang sống ở đâu bên đây bạn dạ hiện tại thì uh, em đang uh, sống ở thành phố hồ chí minh ở thủ đức rồi bây giờ mình nghe <cười> bạn gái giới thiệu nha rồi mời em dạ. gái Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào em. tất cả quý khán giả Em tên là Ngô Lê Trúc Uyên Hiện tại em đang làm kế toán ở trường học tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Wow, anh chào em, anh cũng ở thi đấu ở Khánh Hòa 5 năm Ủa là em đang à. từ ngoài Khánh Hòa vô đây luôn á hả em? Dạ em vô hôm qua À, à quay dạ. chương trình xong là ra lại Dạ đúng rồi chị Dạ cũng cực và vất vả quá ha Nãy bạn trai giới thiệu gì bà con của chữ Đồng Tử hả? Em là con cháu của chữ Đồng Tử <cười> Hôm nay em đi thì em nghĩ là sẽ gặp một nàng công chúa Tiên Dung <cười> Ủa em, em tên em tên họ gì em đọc lại họ Em là Chữ Văn Sơn Chữ Văn Sơn à. Dạ Rồi bạn gái cho tôi biết được những cái khuyết điểm và những ưu điểm của bạn đi Theo mọi người nhận xét thì em là một cô gái tự lập ừ. Hòa đồng hay cười và rất là hiểu chuyện Mình có nhược điểm gì không? Dạ nhược điểm thì em rất là thích ngủ Em ngủ rất là nhiều, rất là hay quên và em lùi xếp quần áo Hay ngủ là sao rồi mình đi làm rồi Ví dụ sáng 7 giờ em làm thì khoảng 7 giờ kém 10, à. kém 15 là em dậy rồi em đi làm Thì sao kịp chuẩn bị sửa soạn Dạ nhà em là đối diện với cái chuồng của em đang làm Em cứ yên tâm về xếp quần áo Ngăn nắp gọn gàng Anh sẽ lo việc đấy cho em Có mới nói nha có, Em là, nói em nha. làm được những cái điều đấy Em là người dạ. rất là ngăn nắp và gọn gàng Làm suốt đời luôn nha Đừng cái càng nhằn cổ nha <cười> Em là người có trách nhiệm Em nói được và ừ. em sẽ làm được à, Anh nói cũng uh, lâu lắm rồi Nhưng mà giờ anh thấy anh có hối hận về lời nói đó Nói là nhớ bữa nay có nhiều người làm chứng lắm đó rồi hỏi hỏi tiếp em xíu là rút đi làm về thôi thì cái đó là chị là chị em chỉ thích ngủ nướng thôi chứ cũng đâu phải là ham ngủ dạ thì bình thường á em hay buồn ngủ cái giờ mà người ta ở quê ta hay gọi là giờ chó ngủ á chị là giờ gì 
giờ chó ngủ giờ chó chó ngủ và dạ, chó, chó ngủ giờ nào dạ dạ thường thường là khoảng tám giờ rưỡi chín giờ là ngủ đến khoảng mười giờ mười một giờ tỉnh bây giờ đó giờ chó ngủ hả dạ bây giờ tôi mới biết giờ chó ngủ <cười> Ủa nhưng mà có nhiều khi thì em cố gắng em làm nhiều việc thì em cố gắng em làm còn mà ít tới thì em gần nhà em coi em có việc em về xíu xong rồi em ngủ thì em dậy ra em làm người đó đang đi làm xong xin giờ bộ xin nhà có chuyện về là leo giường ngủ ngủ dạ. chút qua làm tiếp em nằm khoảng nửa, nửa tiếng là em tỉnh rồi em ra thì nào con chó nó dậy là em dậy dạ, đúng rồi. <cười> Tôi hỏi chơi mà trúng thiệt Chị ơi cho em hỏi một câu bạn gái bên kia là bạn có thích nuôi chó không? Em thì nuôi thì nuôi thôi chứ em không Nuôi gì? Em nuôi càng nhiều chó con ngủ càng nhiều cái chó ngủ cổ ngủ Đã tốt nhất đừng có nuôi chó là cũng khỏi ngủ luôn Ngủ giờ của chó mà Đúng không? Thì anh thấy em ngủ là anh biết thì giờ đó là sao rồi <cười> Hả? Thấy em ngủ là biết giờ đó là chó nó ngủ rồi Dạ đâu cần phải nuôi đâu mà biết À đâu cần phải nuôi Rồi bạn trai Bạn có ưu điểm gì? ưu điểm của em thì em sống rất thẳng thắn, sang phẳng, rõ ràng. Cũng không biết chia sẻ với mọi người như nào nhưng mà hiện tại về tình yêu thì em cũng rất là quý trọng những người con gái trung thủy. Em rất là ghét những người mà nói dối hoặc là những có những cái sự không thật thà trong cái cách trao đổi với nhau. Rồi. À. Em có tật xấu gì không? Cái tật xấu của em thì em nghĩ là nó cũng là một trong những cái ưu điểm của em đó là sự thật thà và hay bị người khác lợi dụng quá ừ, quá thật đôi khi cũng bị lợi dụng ha dạ thôi bây giờ mình chia sẻ chút xíu về đường tình của mình đi bạn em gái đã trải qua mấy mối tình rồi em chuyện tình cảm thì em cũng đã từng trải qua một mối tình kéo dài nửa thập kỷ đó chị chia tay cũng được 5 năm rồi 5 năm rồi dạ. quen lâu vậy lý do tại sao chia tay do bạn trai là lăng nhăng đó chị à lại là cái điều đó chung... là em không chấp nhận được chung thủy một ha năm. Cô gái này cô nói như vậy có nghĩa là cô sẽ rất là trung thủy ha Bạn trai yên tâm ha Rồi thôi một câu chuyện buồn Bạn trai tình trường mình sao? Tình trường của em thì em cũng chỉ có quen đúng một người Người con gái đấy thì hiện tại là cũng đang ở bên nước ngoài Đó là một trong những cái giai đoạn mà em cũng rất là khó khăn Thì nó cũng có những cái sự cố của tuổi trẻ Lúc đấy không tránh được cái sự nông nổi Thì à, em chia tay cũng được 4 năm rồi và cũng không quen một ai cả bốn năm qua là không có để ý tài luôn em có một cái tính cách của em là em rất là ra ngoài đường em cũng không để ý đến con gái mặc dù biết là người ta xinh nhưng mà em cảm nhận là tại sao em đặt một câu hỏi là tại sao mình như thế này mà người ta không nhìn tại sao mình đi nhìn họ là gì trời sĩ diện quá hả coi như bạn <cười> mình thế này ta không nhìn cô em vậy mà anh còn nha. nhìn mà đừng có chi cô nào không nhìn đúng không không cô vậy cũng tốt nha ừ. để chút không. tôi qua tôi nhìn coi sao thôi được rồi như vậy là chúng ta cũng đã có một cái những cái mối tình mà đã qua rồi ha thành ra là mình bỏ qua đi bây giờ mình tìm lại mối tình đây là dạ. có, có như mối tình đầu và cũng là mối tình cuối nha dạ. rồi bạn gái muốn tìm một chàng trai như thế nào em gái dạ, em ô xinh lên. quá chào em dạ em muốn tìm mẫu bạn trai của em thì ngoại hình thì uh, cao một m bảy cho lên có luôn anh mét mốt bè đôi không gãy được không em khuôn <cười> mặt thì mũi đừng có thấp quá mũi thấp rồi sao Dạ em không có thích thôi Không thích mũi thấp hả? Dạ Mũi này hơi bị thấp <cười> Dạ mặt đừng có ốm quá Đâu về em đi sửa được rồi. Mặt này quá ốm Gì nữa? Răng đừng có hô nữa anh Răng đừng hô Dạ Hơi hơi Không hút thuốc Có hút thuốc không? Dạ không ạ Không có luôn Người đừng có gầy quá Mặt thì gầy người cũng đừng có gầy <cười> sao anh lên thôi được rồi anh nói về cho em trong lòng em gọi là băn khoăn chút thôi rồi chút em nhìn em tự đánh giá thôi ha trời ơi trời nói chung là nãy giờ anh chụp em coi anh mới chụp cũng mấy tấm hình nè à. thôi chụp tấm bữa rồi gửi qua liền nha em có có email không gửi qua liền đừng có làm đừng có làm rồi bên nhà gái không hai mà hai tập đẹp rồi nói vậy để cho em lo lắng thôi rồi vậy nó mới hồi hộp chứ à. nhưng thông báo cho em biết á đây từng là cầu thủ bóng đá nha đúng không em dạ cầu thủ bóng đá thì cũng chuẩn lắm nha đá ở vị trí lụm banh ý à thủ môn thủ môn hả dạ. chụp gôn đó chụp dạ. 10 trận là vô đủ 10 trận cho em đâu em em chụp uh, 10 trận vô được nhưng mà em uh, em chưa chụp được cô nào chụp 10 trận vô đủ 10 trận tức là vô sân đủ 10 trận á rồi yên tâm đi 
Dạ. nhà trai thấy thằng gái là nhà trai chịu rồi đó dễ thương rồi em cảm ơn mà đã từng đã từng là thủ môn á đã từng nghe em chứ phải à. hiện tại mà đã từng bây giờ hết chơi rồi nó xù ra mập xấu lắm em ơi đã từng thôi em thích mập đó chị à. nhưng mà bây giờ á mấy anh này nhiều khi á là em 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 chào chị hồi xưa trời ơi trời ơi xấu quá trời ơi cái gì vậy trời ơi chị ơi cho em hỏi một câu này nhá à bí quyết gì chị đẹp vậy chị đẹp vậy chị đẹp vậy à chị đẹp tại vì chị chỉ thích nhìn những trai đẹp thôi cái mình hưởng oh, hương hoa cái mày, đẹp của người ta mày quá đẹp. em xấu mày quá em xấu <cười> mày quá em xấu hả sốc quá ha để hiểu lại lý do anh mình lên đến chụp hình vụ gì rồi sao vậy chị à khó nói em ơi khó nói khó nói nên lời cái anh này hồi đó anh làm à, à, cầu thủ cầu thủ ở nha trang phải không em em à, ngày xưa em thi đấu ở nha trang 5 năm fan nữ nhiều lắm không em đi. là em dắt gái mà thì em nhát thôi nhưng mà người ta đâu có nhát em em cũng không biết là tại sao nhưng mà em đi ra đường thì con gái cũng con gái cũng thích mà đời gì con trai thích em chị <cười> kỳ vậy sao hồi nãy anh nhìn là anh thích liền đó chụp hình liền đó con gái không thích mà con trai thích dạ rồi lý do tại sao ra đường mà con gái đẹp thì lại không nhìn vậy ừ. là thích nhìn trai đẹp không 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 vì quan điểm của em không phải nó cũng không thể tồn tại mãi theo thời gian được tại sao em phải đi nhìn họ với không họ không phải nhìn mình thì quay đây quay ngược lại họ sẽ đặt câu hỏi ờ mình xinh như thế này mình đẹp như này tại sao người ta không nhìn mình vậy là cuối cùng không ai nhìn ai không hết. ai nhìn ai à vậy thì bây giờ em mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào em muốn tìm một bạn gái là trung thủy thật thà và cá tính một chút cho hỏi câu cuối câu này hơi nhiều hơi riêng tư xíu thẹo trên mặt em là do đá banh hay là do dạ, đá, do, đá do banh em đá banh là ngày xưa thủ môn thì chụp banh phải không? ra banh thì chân gầm giày của cầu thủ hay lướt qua mặt và mi mắt à, các thứ cái banh nó bên đây mà em chụp nó cha cái cà xuống dưới không dạ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. <cười> chị sao chị ngày xưa không theo bóng đá nữ nhỉ chị mê với cầu thủ theo bóng đá nữ thì chắc bây giờ em nghĩ chị thành ngôi không, sao chị rồi. không làm gì được đâu chị té hoài tại chị nặng á cảm ơn em nha dạ em cảm ơn chị rất là không biết nữa không biết là đẹp hay không nhưng mà nói chung là đặc biệt người ta sẽ nhìn thôi bây giờ em cứ hỏi người thân của em đi dạ hôm nay em đi với anh họ của em rồi. với gì em chào anh Quyền linh chị cứ tường và tất cả mọi người ở trường quay ạ theo em thì em với uyên thì sống từ nhỏ với nhau cho nên tụi em rất là hiểu nhau thì em nhận xét về uyên thì rất là sống rất là tình cảm chung là cũng hơi lười chút thôi từ sâu cái mối tình đó thì rất là khó là kén chọn còn về bạn cao bên này thì anh thì em thấy thì về ngoại hình thì nó cũng không đạt về cái tiêu chí của em lắm <cười> nhưng mà đàn ông thì cũng không quan trọng cái ngoại hình nhính như vậy về sự nghiệp công việc thì anh thấy cũng có khá là ok ổn định thì em nhận xét như thế tại chứ nhận xét về con trai nó cũng không phải là sở trường của em lắm <cười> Hôm nay mình đi với ai em trai? Hôm nay em đi thứ nhất cả bố nuôi của em Và ba người phụ huynh là ba người anh đã giúp đỡ Và bố của em cũng là những người giúp đỡ cho em có được những ngày như hôm nay Rồi cho gặp bố nuôi đi ha Thứ nhất là chào Quyền Linh và thứ hai là Cát Tường Dạ Thứ ba toàn thể khán giả có mặt tại hiện trường hôm nay Qua giới thiệu về cô bé thì bố thấy thì được đấy Sơn ạ Thế còn là dạ tùy hiểu trong cái lúc mà các bạn hẹn hò và tìm hiểu thêm sơn những người con trai thì quá thẳng thắn và hiền nhút nhát còn cô bé thì có cái cá tính rất là tốt thì hai bên nó hỗ trợ thì bố thấy về sau tương lai của các con là được vì bố thấy là hai bên đều có nghề nghiệp đầy đủ bố thấy là được đấy con ạ à. dạ con cảm ơn dạ, bố cảm ơn rồi cảm ơn chú bây giờ đó là tụi anh sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt ha dạ. Nhưng mà theo anh trước khi mở rào mình làm láng hết cái này luôn được không? Thì hai bên đây thôi Mình làm giống như mình làm mình... Làm bên nhà gái em hoang mang rồi nha anh Linh Chớp 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 đây nè Anh có tông đơ làm sẵn luôn nha Được ok anh nha Ok Thấy chưa mình làm giống như mở ra giống như trái bóng luôn dạ, đó vâng. Kéo rèm nha Mở rào Chuẩn bị Để xem anh chàng này thế nào nha à. Chào em, anh có dạ. một món quà tặng em là cây xương rồng dạ. Và anh muốn nói với em rằng thời gian dù khắc khổ như thế nào Cây xương rồng này nó vẫn sống mãi, nó vẫn trường tồn Như tình cảm của anh sẽ dành cho em Dạ, cảm ơn Món quà thứ hai đó là một chiếc đồng hồ Và anh muốn nói với em rằng Thời gian sẽ chứng minh cho anh biết tình yêu của anh dành cho em như thế nào Cà 
cao dữ ha thủ môn cao ghê ha ok rồi em cảm ơn em thì em có món quà tặng anh là một quyển sách quyển sách này thì nói về ẩm thực của quê hương em thì em mong là nếu mà chúng mình ta có hẹn hò thì em sẽ đưa anh về quê và ăn hết tất cả những món như quyển sách này ok anh muốn ôm em được không yeah. vậy mà không nói đi đường gặp gái hả nhỉ <cười> rồi bây giờ sao bây giờ cảm nhận về đầu tiên gặp nhau à, thế nào cho em nói trước anh thì em thấy anh tướng tá thì cũng được tại sao cũng được <cười> mà anh hơi ốm quá có... em lại muốn người mặt tròn kia đó vì phải, em là anh nghĩ là rồi. anh nghĩ là không phải một phần do tự anh lo cuộc sống của anh nên không có thiếu một cái bàn tay chăm sóc của người phụ nữ hiện tại bây giờ anh đang là 72 cân nếu anh lên 75 cân thì lúc đấy chắc là anh sẽ mập hơn ăn hết cái cuốn sách đó là mập mà em lo gì em góp ý luôn đi để em thay đổi luôn muốn gì đó anh nhìn anh góp ý luôn đi dạ đầu tóc của anh có thay đổi được không vậy nếu em muốn anh thay đổi anh sẽ vì em để thay đổi anh sẽ vì em để thay đổi Thôi kệ đi em vậy cho vui em, em cạo luôn hay là em, em cạo luôn hay là hết giống như cái bóng <cười> anh bớt luôn đi dạ nếu mà cạo thì cạo luôn còn không thì để tóc bình thường chứ đừng có uhm, anh cạo có một quan gì? điểm à, không phải anh có một quan điểm ấy sự gai góc ở bên ngoài không thể đánh giá được con người ở bên trong khi em có thể nhìn thấy hình ảnh bên này nhưng mà ở bên trong tâm hồn của một người nó sẽ làm cho em lay động về điều đấy anh yếu đuối lắm dễ vỡ lắm em ơi dạ. Em nhìn uh, cây xương rồng không? Dạ yeah. Anh sẽ là sự gai góc đó Và anh sẽ luôn luôn bảo vệ em à, Bây giờ vô chuyện tình yêu đi nè Bây giờ là yêu xa Anh có ngại yêu xa không? Anh chưa bao giờ quan trọng chuyện xa hay gần Quan trọng là tình yêu của anh dành cho em Nó có đủ lớn để mình rút ngắn khoảng cách đấy hay không? Em uh, thấy anh là người như thế nào Về tính cách, về con người, về mọi thứ Dạ thì em thấy anh nhìn thì cũng chỉnh chạc Không biết nghĩ với người khác Là anh bảo anh không thích con gái lăng nhăng Anh thích trung tình thì em nghĩ anh cũng là một người trung tình Thì cái đó em, em rất là thích Ở Ninh Hòa anh cũng có bà ngoại Bà ngoại nuôi ở ngoài đấy Em ở Ninh Hòa thì em ở nông thôn Em ở chỗ thôn, nào? Phải thị xã em ở xã Anh không quan trọng về điều đấy dạ. Chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào? Em muốn anh gặp em như thế nào? Thì lúc nào rảnh thì có thời gian thì gặp nhau thôi Anh thì không theo một cái lập trình nào hết có thể là ngày hôm nay thích Ngày mai anh sẽ bay ra với em luôn Cuối tuần em nghỉ thứ bảy thứ nhật Nếu ừ. mà em thích trong lòng em muốn thì em sẽ bay ừ. vô thôi không có gì hết đó. Ngày à, kia em còn ở đây không? À, chủ nhật Dạ chủ nhật thì đám hỏi của em gái em ở Phan Thiết Thì ừ. trong ngày thứ bảy em sắp xếp em về đó Tại sao phải là chiều nay mà là ngày kia? Vì à, hôm đó là ngày sinh nhật của em nếu vậy thì em sẽ bay rồi ghi tổ chức sinh nhật chứ đi xuống phan thiết luôn được có thì anh đi cùng em về phan thiết ăn năm hỏi rồi tổ chức sinh nhật ở đó luôn ồ oh. à. nhưng mà nãy anh nghe có chi tiết rất hay bà ngoại nuôi dạ. ở đâu ở khánh hòa tức là gần ninh hòa gần... không ở trong trong thành phố ở ừ, ninh hòa ở ngoài dạ. thôn à dạ. có em gái nuôi nào ở, ở ở ninh hòa không dạ không <cười> nhiều người nuôi quá Nếu mà có bà ngoại nuôi ở đó thì cũng là một điều kiện dạ. thuận lợi đúng không? Dạ Đó em phải hỏi cái địa chỉ ở đây là xã nào này kia để biết về chứ đúng không? Em nghĩ là sau chương trình thì em sẽ lấy của bạn về thông tin Rồi hai đứa bọn em sẽ đến với em sẽ tự đi ừ, Tự Và đi Chứ không... Thế cái kế hoạch kết hôn như thế nào? Em nghĩ chỉ khoảng 4-5 tháng Hỏi bạn gái coi bạn có Em chịu... có muốn điều đấy không? Dạ em thì chỉ cần bây giờ chứ người phù hợp để em Anh có phù hợp với em không? Làm sao người ta trả lời câu đó được? Văn hóa của bọn anh rất là tây Và bọn anh cũng rất là thoáng Khi mà suy nghĩ như thế nào anh sẽ hỏi em như vậy Ví dụ nhà anh nói là anh rất là thích em Thì anh sẽ nói rất rất thích và anh nói sự thật điều đó Và anh cũng muốn từ khía cạnh của em nói thật với anh Và sau này chúng ta có những cái sự khúc mắc Thì chúng ta có thể chia sẻ nhau bằng suy nghĩ đó để anh khắc phục đó yeah. okay. bây giờ đặt một vấn đề ra nếu như hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau và tiến xa hơn nữa chúng ta ở đâu và làm gì để phát triển kinh tế em nghĩ là em thích cuộc sống trong sài gòn vì nó cho em sự tự do thoải mái em nghĩ sao về điều đấy em thì em thích xa nhà ví dụ từ nhỏ thì em cũng lại muốn đi học xa đi lập nghiệp ở yeah. nha trang rồi đi về 
Nên là em cũng muốn là bây giờ em kiếm một người nào đó ở xa Nhưng mà người ta đủ điều kiện để mà lo lắng, yêu thương, chăm sóc cho em Anh nghĩ là em sẽ về đội của anh Anh sẽ đưa em thành ngôi sao <cười> Những gì anh nói ra anh sẽ làm được Anh đủ điều kiện để lo cho em Được, đó Nếu nói thẳng như thế là được ha Bây giờ anh thấy em cái banh nè, chốt cái banh nè Em bây giờ em thể hiện cái tài năng của em cho cô ấy xem đi Để thuyết phục cô ấy trước cái đăng Với cái câu chốt hồi nãy là được rồi đó ừ. Còn chuyện gì đến thì tùy cô gái nha Nào Ở đó được rồi á, bắt đầu Khó à. Thôi được rồi, nói chung điều kiện đây Không có nhiều để cho em làm nha Nãy giờ nói chuyện qua lại thì anh nghĩ rằng em gái cũng đủ bản lĩnh để quyết định chúng ta nên bấm nút hay không bấm nút Điều đó tùy thuộc vào các bạn, tùy thuộc vào trái tim của các bạn, tùy thuộc vào sự suy nghĩ của các bạn nha Đây là một nửa yêu thương của mình có phải hay không? Đây là người mình phải tin tưởng hay không? Để giao phó cả cuộc đời mình, hãy suy nghĩ thật kỹ nha em gái Cho em xin nói một câu đi em có hai người phụ nữ anh sẽ quỳ trước mặt Đó là mẹ anh và em Và trong tương lai anh sẽ làm điều đấy với em Chúng ta đến đây và đó là cái duyên Nên anh sẽ rất muốn đi cùng cả em những đoạn đường cuối cùng Ba tiếng đếm bắt đầu Một Hai Ba Hết thời gian Nhấn nút chứ không phải là đập cái nút ừ. Nhấn Đó Em gái có bấm nút không? Dạ. Không Rồi bấm mà em Nào Thực sự anh rất muốn em gái bấm nút Bởi đây là một chàng trai rất là chân thành Anh đã nói đến mức như thế Anh ấy cũng ấn tượng, cũng đẹp trai Nhưng lý do tại sao vậy em gái? Em không phải là em không bấm nút là không phải là em không thích ảnh Mà em còn một chút gì đã suy nghĩ nên là em không bấm Thôi cái đó là quyền của em À, chúng tôi đã cố gắng à, để kết nối hai trái tim lại với nhau Nhưng vẫn còn một chút băn khoăn nào đó Chị cũng hơi bất ngờ là em không bấm á, chị rất tiếc Nhưng mà có thể á, để hiểu với phụ nữ là Có thể em quyết liệt quá Mà thời gian thì còn ngắn quá Cô ấy chưa kịp cảm nhận Cô cần thời gian hơn Biết đâu bây giờ không bấm nhưng sau này các bạn sẽ tìm hiểu rồi Làm bạn với nhau sau cái sân khấu này Nếu có dịp anh về quê em thì em vẫn đưa anh đi hết ăn Đây hết quà của này. em, cứ cầm rồi, chúc các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình Sớm tìm được hạnh phúc của mình Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam Gửi tặng các bạn Bạn trai có muốn nói gì không? Cảm xúc của em hiện tại Cảm xúc của em cũng hụt uh, hẫng nhưng không sao Em đã làm tất cả những cái gì với bạn Nếu mà sự đón nhận của bạn không có thì đó cũng là do duyên số thôi có duyên mà không có phận với nhau nha Không sao cả ha Hy vọng sao? là mình sẽ tìm, sớm tìm thấy dạ. hạnh phúc của mình trong tương lai Rồi, dạ. Rồi cảm ơn Em hai về hai. Thủ Đức Bên kia về Ninh Hòa Đây. Không sao Có hàng triệu cô gái Sẵn sàng bấm nút cho chàng trai Và hàng triệu chàng trai cũng sẵn sàng bấm nút cho cô gái Hãy liên lạc với chúng tôi với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò các bạn nhé Như vậy là ngày hôm nay một cặp đôi bấm nút và cặp đôi không bấm nút Một sự nối tiếc nhưng cũng hạnh phúc Bởi vì cặp đôi đầu tiên rất là dễ thương Thưa quý vị, thật tiếc là vì các bạn chưa may mắn nhận được suất chụp hình cưới trọn gói từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Ireland. Và rất tiếc là chiếc TV Akino 40 inch trị giá 5 triệu 950 ngàn đồng vẫn chưa có chủ nhân. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc TV uh, Smart TV Akino 32 inch trị giá 4 triệu 690 ngàn đồng. Nếu như các bạn trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage bạn muốn hẹn hò. Và ngay bây giờ các bạn tại phim trường cũng có thể có cơ hội nhận được chiếc Smart TV 32 inch. Chúng ta hãy lấy cái phiếu thăm của mình ra để chuẩn bị chương trình bóc thăm may mắn. Ai không xài TV bán lại cho tôi. Có con số đó là... 29 29 Rồi mời em gái qua đây Đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4 triệu 690 ngàn đồng Đến từ Akino Tinh Hoa Công Nghệ Thăng Hoa Cảm Xúc gửi tặng em Khán giả à. may mắn nhất ngày hôm nay Em gái cầm này xuống kiểm tra lại nha Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn muốn hẹn hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15 giờ 20, Chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
vị hãy theo dõi là chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. dẫn đẹp thôi, dẫn duyên Khoảng <cười> mét 50 đến mét 60 thôi Tôi có da có thịt được Ồ, cô già có thịt lắm Không thích bạn trai đẹp trai hơi quá Bạn trai mà đẹp trai chị nhà hơi bị ấy ấy chị. Bạn bè rủ nhau đi là đi nhậu tới đến luôn Trời Trời ơi. Ơi. Nhậu nhiều không? Trở thùng hả sao Chương trình bạn muốn hẹn hò được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật hàng tuần lên kênh HTV7 Đại truyền hình thành phố Hồ Chí Minh